Un saluto e bentrovati a Conosciamo i candidati a sindaco, diamo voce ai candidati in corsa per le amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. Oggi ci occupiamo di Voltago a Gordino con i due candidati alla mia sinistra Francesca della Lucia di Vivere la Montagna, Vive le nostre crode, a destra Giuseppe Schena di Ricominciamo Insieme. Partiamo dunque da Francesca Della Lucia con una breve biografia, una presentazione, una breve biografia personale e professionale. Prego. Beh, sono Francesca, ho 49 anni, quasi, nel senso che li compirò il 5 di ottobre, quindi proprio il giorno dopo eh, le amministrative. Sono mamma di Sara e Lorenzo, eh, mi sono diplomata al Follador di Agordo e dopo una... Um, un periodo di circa un anno e mezzo oh, che ho lavorato in provincia di Trento come tecnico di laboratorio, l'amore per il mio paese mi ha fatto ritornare a Frassenè. Sono attualmente impiegata in Luxottica ad Agordo e mh, lì svolgo una mansione di impiegata, ufficio tecnico uh, dell'azienda. Dell Schiena? Schiena, io sono Schiena Giuseppe. Sono 30 anni compiuti quest'anno, eh, nella vita sono eh, operaio, anch'io presso Luxottica, ho avuto due esperienze lavorative principalmente eh, all'inizio come muratore nel settore edile e poi per l'appunto avevo fatto ancora in corso con Luxottica. Mi sono diplomato nel 2010 all'Istituto Follatore di Aguardo con la qualifica di perito minerario e eh, successivamente fin da piccolo mi sono subito avvicinato all'ambiente all del volontariato. Ho iniziato a 12 anni col gruppo spantivo Fersenè, successivamente all'età di 18 sono stato eletto presidente del sodalizio locale di Fersenè che peraltro oh, voglio ricordare che il prossimo anno raggiungerà l'ambito traguardo dei 100 anni dalla fondazione, quindi auguri e bravi a tutti i eh, componenti di questo sodalizio. Poi a 20 anni sono entrato anche in protezione civile. Mi sono trovato a decidere se andare avanti ambe due le sezioni di volontariato o dedicarmi solamente a una. Due, logicamente, era difficoltoso e mi sono dedicato in toto alla protezione civile. Come gruppo abbiamo avuto diverse esperienze anche a livello nazionale e l'anno scorso, a febbraio 2020, sono stato eletto coordinatore del gruppo e tuttora ne sono ancora alla, alla guida, insomma. Passiamo al programma e ripartiamo proprio da lei, Schiena. Sì. Eh, quali sono i punti salienti della vostra proposta? Ma prima di tutto parliamo di territorio. Territorio perché abbiamo avuto la tempesta Vaia e subito dopo, dopo due anni, dicembre 2020, un'emergenza molto importante che è passata in secondo piano rispetto a Vaia, ma dobbiamo dire che sono registrate precipitazioni anche più abbondanti di quelle del 2018 e anche della luglio 66, quindi un'emergenza davvero importante. A Vaia si era destabilizzato il territorio, a dicembre abbiamo avuto gravi danni sulla viabilità silvopastorale principalmente, ma anche a livello interno del comune. Dobbiamo pensare che ad un aumento della frequenza, come vediamo in questi anni, l'unico modo per abbassare l'evento rischioso, dato anche da, da un prodotto tecnico, magnitudo per frequenza, è intervenire con opere di consolidamento ed opere di difesa idrauliche che sono fondamentali. Successivamente ci siamo soffermati eh, sulla trasparenza nei confronti del cittadino. Mi spiego meglio. Eh, Pantiamo che noi vogliamo avere un contatto diretto col cittadino. Proviamo eh, ad andare avanti in questo modo. Il primo anno volevamo creare un gruppo WhatsApp, creare un contatto diretto. Se poi c'è un bacino di eh, cittadini che hanno il piacere di continuare, quindi condividiamo con questo gruppo principalmente l'ordinanza e le determine impieghi di spesa e i consigli comunali in diretta, punteremo un domani a creare anche un'app. Poi andiamo avanti, ho messo nel programma principalmente il decoro urbano, anche è fondamentale nei nostri paesi di montagna. Eh, dobbiamo pensare che eh, bisogna basarsi principalmente sull'attrattiva da portare davanti al turista, quindi creare uno statuto di pulizia rurale che sia a servizio della comunità, quindi sfalcio operati, gestione delle strade silvopastorali, passaggio della transumanza, eh, canali di scolo dove principalmente eh, partono i primi eh, dissesti che poi colpiscono i paesi. Vogliamo poi parlare dei pilastri fondamentali che sono sanità, istruzione e tradizioni. Sanità, da questo punto di vista abbiamo una eh, popolazione che più o meno ha una media di età sui 50 anni abbondanti. Abbiamo bisogno di avere gli ambulatori nel nostro paese che siano presidiati dal medico. Dobbiamo incentivare il medico che venga nel nostro territorio. A questo punto abbiamo pensato di destinare delle strutture comunali al canone minimo imposto dalla legge d'affitto. 
poi delle postazioni dei fibrillatori sono fondamentali anche queste, la tecnologia va avanti e bisogna rimanere al passo perché queste ti salvano la vita. E poi eh, sta partendo il progetto regionale sul volo notturno, quindi attrezzare il campo sportivo di Voltaro magari con un sistema da remoto eh, per l'accensione dei fari, magari all'elicottero, investire anche su questo. Istruzione, istruzione è un altro pilastro fondamentale, dobbiamo pensare in primis a fare una valutazione se unificare i servizi anche con i comuni vicini, ma al momento andare avanti con un full time, sia all'asilo che all'elementare. Faccio un esempio veloce. Abbiamo la mensa Fassanè, i ragazzi delle elementari vengono alla mensa di Fassanè, poi insieme facciamo un dopo scuola al piano terra della scuola Paolo Mosca, investimento importante dell'amministrazione Zanvitta, che però deve ancora avere una gestione. Poi abbiamo messo dentro anche un discorso proprio prettamente di comune, quindi cosa voglio dire? Abbiamo un tecnico part time, almeno ne vogliono due, o magari un tecnico a tempo pieno. Ci manca la figura del vigile, una figura fondamentale per il presidio di montagna e anche in ottica di attuazione del statuto di polizia rurale. Poi eh, abbiamo dal punto di vista dei macchinari, non siamo messi male come comune, questo bisogna dirlo, però bisogna pensare a un ampliamento dei magazzini comunali, un potenziamento in ottica sempre di polizia rurale e anche di un parco macchine dedicato prettamente allo spalcio. Eh, un altro capitolo importante è lo sport, lo sport è centro di aggregazione e un ambiente soprattutto sano. Abbiamo la struttura che è partita con l'investimento sempre di Zanvit a Fersenè a Guardino, da dare in, in, in comodato d'uso gratuito all'associazione Gruppo Spantivo Fersenè e questo è di fondamentale importanza. E a Voltago dobbiamo sempre mantenere con decoro tramite la polispantiva il campo di Voltago ma al contempo dedicare un investimento dedicato al campetto sito in via degli Alpini a Voltaro, campetto A5 e sistemarlo bene per i nostri ragazzi e soprattutto per i giovani che vogliono vivere nel nostro territorio e quanto avere avanti questo. Eh, poi faccio un piccolo appunto sulla protezione civile se posso. Eh, la protezione civile è un gruppo compatto, il nostro simbolo se vedete è un abbraccio tra i due campanili, quello abbraccio che si era rotto con la tempesta Vaia e il gruppo l'ha rimesso assieme. Noi vogliamo partire da lì, è un gruppo che ha ripartito bene, parliamo di due numeri, dalla partitura del COC di Voltaro, 24 marzo 2020 fino a luglio di quest'anno, sono state effettuate con attivazione regionale 503 giornate uomo, quindi bei numeri per una piccola realtà come la nostra che ha bisogno di crescere, quindi formazione, addestramento e nuove attrezzature. Della Lucia ha lo stesso minutaggio per esporre il suo programma, sì. prego. Beh, eh, il nostro programma è il frutto di una sintesi di tutte le osservazioni che abbiamo avuto confrontandoci con la popolazione, quindi con i semplici cittadini, con le associazioni che sono presenti nel nostro comune e con tutte le categorie sociali ed economiche. È un programma molto vasto, e, diciamo che si divide principalmente in due... Eh, in due stadi, quello che viene, chiamiamolo così, riferito al territorio e quello invece che è dedicato alla persona. Il territorio, dopo appunto l'alluvione Vaia e dopo l'alluvione del dicembre del 2020, ha molte criticità e queste criticità vanno sanate. L'impegno del Comune sarà quello di portare avanti questo e di portare avanti la voce e quindi spingere con le istituzioni competenti dove questi progetti non sono di competenza comunale affinché vengano, uh, vengano fatti, vengano appaltati e vengano portati avanti. Abbiamo delle strade silvopastorali che vanno messe in sicurezza e che un domani eh, con una manutenzione costante potrebbero davvero diventare dei percorsi turistici. Quindi in questo punto andare anche a implementare quello che può essere eh, il turismo, un turismo ecosostenibile, non sicuramente di massa, ma di qualità. Eh, accanto a tutto quello che è il nostro patrimonio silvopastorale, abbiamo un altro grosso problema, che è quello del bostrico, e anche qui eh, c'è già una, una, una visione per poter eh, far fronte a questo problema. Eh, non pensiamo solamente al territorio che circonda i nostri paesi, ma pensiamo anche ai nostri paesi. Quindi istituire un regolamento di eh, pulizia rurale urbana che eh, farà in modo che i nostri paesi siano decorosi, quindi accoglienti e appetibili non solo per chi ci vive tutto l'anno, ma anche per chi è di passaggio o per chi decide di trascorrere un po' di tempo con noi insomma, durante le sue vacanze. 
Abbiamo una viabilità interna dei paesi che va comunque risistemata perché abbiamo strade, marciapiedi, sottoservizi, quindi anche farsi portavoce dei problemi che ci sono a questo livello con il BIM. Eh, abbiamo eh, cimiteri, mh, monumenti, insomma eh, comunque aree verdi eh, che devono essere tenute in decoro e, e in ordine. Questo diciamo dal punto di vista proprio, uh, dal punto di vista proprio del Paese. Eh, C'è da portare avanti il PAT, il piano di assetto del territorio, che ehm, oramai da tempo dovrebbe essere concluso. Diciamo che i due anni di commissariamento sicuramente non hanno aiutato in questo senso. E questo è un po' quello che riguarda il nostro territorio. Per quanto riguarda la persona, anche lì secondo noi c'è molto da lavorare. Eh, abbiamo due fasce di età molto fragili, la fascia diciamo, delle persone anziane e la fascia di tutte quelle famiglie giovani che hanno bambini. Quindi andare a incentivare o differenziare il servizio scolastico dalla materna alle elementari avendo una visione proprio eh, più ampia, quindi di coinvolgimento ehm, dei comuni vicini. E perché no, eh, pensando che vicino abbiamo un'azienda che è molto attenta al welfare dei suoi dipendenti, magari proporre qualcosa anche in, in quell'ambito lì. Per la fascia diciamo più anziana abbiamo già eh, avuto un riscontro eh, confrontandoci con il medico, con il nostro medico, eh, che si è, con la nostra dottoressa si è dimostrata disponibile quindi a un dialogo e quindi eh, se saremo noi ad amministrare faremo in modo che venga messa ehm, praticamente nelle condizioni di poter riaprire un ambulatorio. Eh, poi ci sono eh, tutta una serie di servizi che possono essere dedicati a quelle persone anziane che diciamo stanno bene, ma che magari con la tecnologia eh, attuale, quindi mi viene da pensare con tablet e smartphone, hanno poca dimestichezza e quindi dare un aiuto anche in questo senso per riuscire a eh, superare queste difficoltà. Mm. Eh, questo dal punto di vista sociale. Non dimentichiamo poi... Ehm, il lato turistico che va, eh, che va eh, portato verso una rinascita, anche con la creazione di un'associazione pro loco che potrebbe davvero far ripartire, secondo me, i nostri paesi. Accanto a questo abbiamo dei giovani e ci siamo posti il problema di come far rimanere i giovani sul nostro territorio, perché l'abbandono della montagna non è un problema solo a livello del comune di Voltago, è un problema di tutta la provincia bellunese. Quindi nel nostro piccolo proponiamo qualcosa per aiutare questi giovani a rimanere nel posto in cui sono nati e porteremo avanti delle iniziative, promuoveremo delle iniziative a carattere sportivo. Abbiamo due campi bellissimi, uno a Frassenè e uno a Voltago, che spero verranno diciamo, usati dalle due associazioni sportive, quindi il calcio Voltago e il gruppo sportivo Frassenè, che proprio come si diceva prima compie cent'anni, quindi quale anniversario migliore se non per l'utilizzo ecco, dei campi. E dal punto di vista culturale ecco, mi piacerebbe che davvero gli spazi che il Comune ha a disposizione, quindi la sala decolla Voltago e la scuola Paolo Mosca Frassenè, possano essere utilizzati per promuovere iniziative di questo tipo. Dedichiamo adesso qualche momento alle vostre relative squadre, sì. eh, partiamo proprio da Della Lucia, una panoramica sulla vostra lista, invoco brevità perché siamo quasi in chiusura, Va prego. Bene. Beh, la mia lista è una lista molto rappresentativa di quello che è il nostro comune perché abbiamo rappresentanti di tutte le fasce d'età, il più giovane ha 20 anni, la meno giovane ne ha 69 e eh, in, questa, in questo intervallo di tempo sono ben rappresentati i trentenni, i quarantenni e i cinquantenni. Ho la fortuna di avere in squadra eh, delle persone che sono in pensione, quindi che oltre a impegno, competenza e buona volontà portano il loro tempo, che di questi tempi è un tesoro. E ehm, la squadra è molto varia perché ci sono persone che hanno eh, competenze di carattere amministrativo, nel senso che, come me, sono già state all'interno di un'amministrazione comunale, qualcuna con qualche mansione di rilievo, ad esempio come vice sindaco, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica, quindi con un bagaglio di competenze veramente notevole. Altri sono la prima esperienza, però la buona volontà e le capacità che hanno, secondo me, non, non potranno che dare buoni frutti. Schiena? 
ma io principalmente come ho detto prima poi entrano nove persone del gruppo comunale di protezione civile poi entrano altre due persone, una del calcio Voltago eh, ed una del gruppo spantivo Fresenè, poi entra un geologo che lavora qui al genio civile di Belluno, fondamentale in questo momento critico per lavorare bene la sistemazione del territorio. Ricordiamo che con l'ultima delibera regionale sono arrivati bei fondi a Voltago, pari a un milione e nove, quindi bisogna controllare che le opere procedano bene e rimanere al passo. Eh, la mia lista credo sia... Un, il nostro punto di forza è proprio quello, essere vicini alla gente, io mi vedo un sindaco che vive il territorio e rimango dell'opinione che comunque il sindaco e l'amministrazione rimane la figura politica. Il punto di vista più tecnico e professionale è competenza delle persone che lavorano in comune e bisogna avere fiducia in loro e fare una sinergia totale. Eh, credo fermamente, come ho detto, che eh, se saremo eletti noi Sarà un sindaco che vive il territorio dall'inizio alla fine assieme ai nostri ragazzi. Sono contento di una cosa che è emersa a Voltago, che eh, molti cittadini hanno visto nel gruppo comunale di protezione civile il supporto in più in questo periodo di commissariamento. Bene, siamo in chiusura, abbiamo parlato con i candidati a sindaco di Voltago a Gordino. Io vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.